சோதனை வருகிற போது உங்களை பார்த்து உங்களை 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 அவமானப்படுத்தினவர்களை உங்களை கேவலப்படுத்தினவர்களை இவன் எல்லாம் மேலே வரவே மாட்டான் உருப்பிடவே மாட்டான் அநேகமாக நிறைய ஸ்கூல்ஸில் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட நீ ஆடு மேய்க்க தான் இல்லை ஆயிட்டு நீ மாடு மேய்க்க தான் அந்த காலத்தில் இந்த காலத்தில் சொல்ல முடியாது ஆசிரியர் அந்த காலத்தில் சொல்ல நீ ஆடு மேய்க்க தான் இல்லை ஆயிட்டு நீ இதை செய்ய தான் இல்லை இதிலிருந்து மீண்டு வந்தார்கள் என்று சொன்னால் மனசில் அந்த வைராகியம் வேணுங்க நீ எதையா என்ன சொல்லுது நான் எந்திரிச்சு நின்று காற்றை பாரு அந்த வைராகியம் இருக்கிறதை அதைத்தான் ஒற்றை வரி கவிதையாக பாரதி சொன்னால் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று சொன்ன ஒவ்வொருவரும் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் நான் விட மாட்டேன் எழுந்து நிற்பேன் எழுந்து நிற்பேன் சொல்லிட்டு இருக்கிற போதே ஒருத்தன் கால வாரி திரும்ப ஒரு தடவை விழணும் எத்தனை முறை விழுந்தாலும் தோல்வியாளன் யார் தெரியுமா திரும்ப எழுவதற்கு முயற்சி செய்யாதவன் தான் தோற்றவனை தவிர கீழே விழுந்தவன் தோற்றவன் அல்ல எத்தனை முறை கீழே தள்ளப்பட்டாலும் திரும்ப திரும்ப உங்க வீட்டுல செலந்தி வந்து அந்த இது கட்டுறதை நீங்க பாத்துருக்கீங்களா அப்படியே அடிச்சு விடுவீங்க கீழே விழுந்துரும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு வந்து பாருங்களேன் திரும்ப ஏன் இப்பதான் அடிச்சேன் திரும்ப அடிங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வந்தா திரும்ப கட்டிடு யார் அந்த செலந்தி பூச்சிக்கு சொன்னது நீ தளராத முயற்சியினால் உன்னால் வெற்றி பெற முடியும் என்று யார் அந்த செலந்திக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது வீட்டுல சின்ன பிள்ளை நீச்சர் பார்த்து எழுந்து நிற்க முயற்சி செய்ய பார்த்துருக்கீங்களா கீழே விழுந்துடும் உடனே ஓடி போய் அப்பா அம்மா அதை தூக்குவாங்க தூக்கி நீ உக்காருப்பா இப்போ எதுக்குப்பா நிற்கிற இப்போ தானே ஏழு மாதம் ஆகுதுன்னு அந்த பக்கம் போகிறது திரும்ப உடனே எழுந்து திரும்ப விழும் எத்தனை முறை விழுந்தாலும் எத்தனை முறை அழுதாலும் அதற்குள்ளே இருக்கிற அந்த துடிப்பு இருக்கிறத எழுந்து நிற்கிற மட்டும் அந்த பிள்ளை ஓயாது நாம் அப்படித்தானே வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தோம் என்ன ஆச்சு நடுவில் நமக்கு பிள்ளைகளாக இருந்த போது இருக்கிற வைராகியம் வயது ஏற ஏற வளர வேண்டுமே நமக்கு ஏன் குறைகிறது இந்த வைராகியம் குறைகின்ற காரணத்தினால் தான் இத்தனை தற்கொலைகள் நடக்கின்றது பத்தாம் கிளாஸில் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் குழந்தைகள் தமிழ் பரீட்சையில் தோல்வியிட்டு இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டு என்ன காரணம் ரெண்டு வருஷம் ஸ்கூலுக்கே போல ஸ்கூலு நான் என்னென்னே மறந்துட்டான் இப்போ திடீர்னு போய் படித்து அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வருவது என்பது அவ்வளவு கடினமாக இருக்கிறது எத்தனை தோல்விகள் இந்த ஐஏஎஸ் பரீட்சையில் எழுதுவதற்காக சார் அதை பற்றி இன்னும் கூட மிக சிறப்பாக பேச முடியும் முதல் முறை அட்டம்ப்டிலேயே நான் அவ்வளவு பெரிய ரேங்க் வாங்கினேன்றவங்க மிக சில பேர் தான் இருக்க முடியும் திரும்ப 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 எழுதுவதனால் தான் அந்த பயிற்சியினாலும் அந்த முயற்சியினாலும் தான் அந்த வெற்றி சாத்தியமாகின்றது இந்த வெற்றியை நோக்கி நான் போறேங்க வைராகியெல்லாம் இருக்குங்க ஆனா நிறைய பேர் டிஸ்கரேஜ் பண்றாங்க இதுதான் நம்மளுடைய பிரச்சனை உனக்கு எதுக்குப்பா இது ரெண்டு தடவை ஃபெயில் ஆயிட்ட இல்ல நமக்கு எதுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை கிடைக்கும் அதை எடுத்துக்கி நீ போலாம் தானே பிசினஸ்ல ஒரு தடவை தோல்வி வந்துருச்சா தோல்வி வந்துருச்சுன்னா எதுக்குப்பா அதையே செஞ்சிட்டு இருக்க சேஃபா வேற எதையா செய்யப்பா நீ பெண்களுக்கு குறிப்பாக இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா தேவையா ஒரு நாள் அந்த பொண்ணு லேட்டா வந்திருக்கோம் யாரோ பின்னாடி வந்திருப்பாங்க பயந்துட்டு வந்திருக்கோம் நாளையில இருந்து நீ போகவே வேணாம் இல்லம்மா நான் சமாளிச்சு என்ன சமாளிப்ப நீ என்ன சமாளிப்ப இன்னைக்கு ஒருத்த பின்னாடி வந்திருக்கா நாளைக்கு ரெண்டு பேரும் வந்தா நீ என்ன செய்வ இப்படி சிறகுகள் முறிக்கப்படுகிற போது பறக்க விரும்புகிற பறவைகள் எத்தனை பறவைகள் பறக்க முடியாமல் தரையிலேயே தத்தி தத்தி நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன் வானம் இருக்கிறது சிறகுகள் இருக்கிறது பறக்க முடியாமல் கூட்டிலே அடைக்கப்பட்ட கிளிகளாக நம்ம எத்தனை பேர் சிக்குண்டு கிடைக்கிறோம் முக்கியமான காரணம் என்ன சுத்தி இருக்கிறவன் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி என்ன டிஸ்கரேஜ் பண்ணா ஒரே ஒரு வழி தாங்க இருக்கு காதலி போட்டுக்கணும் காதலி போட்டுக்கணும் ஒரே ஒரு கதை சொல்றோம் ஒரு காட்டுல ஒரு கழுதைக்கும் ஒரு புலிக்கும் சண்டை வந்து கழுத சொல்லிச்சு புல் வந்து நீல கலர்ல இருக்குன்னு கழுத சொல்லி புள்ளி சொல்லிச்சு ஏ உனக்கு என்ன லூஸா புல்லு வந்து பச்சை கலர்ல தானே இருக்கும் ரெண்டு ஒரு மணி நேரம் சண்டை போட்டு நம்ம தொலைக்காட்சி விவாதங்கள்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க மற்றவங்க சொல்றது காதலே வாங்காமலே பேசுறதுக்குன்னு சில பேர் நேந்து விட்டுருக்காங்க நம்ம ரெண்டு சண்டை போட்டுட்டே இருந்து ஒரு மணி நேரம் சண்டைக்கு பிறகு அந்த கழுது சொல்லிச்சு நம்ம தலைவரான சிங்கத்திடம் போய் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் சொல்லி ரெண்டும் போச்சு சிங்கம் அங்க உட்காந்துருக்கு இங்கேருந்து போகும்போதே கழுத கத்துது அரசரே இந்த புலி சொல்லுகிறது புல்லு வந்து பச்சை கலர்ல இருக்குன்னு சொல்லுது நீங்க சொல்லுங்க புல்லு ப்ளூ கலர்ல தானே இருக்கு சிங்கம் அங்கேயே சொல்லிச்சு ஆமா 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 புல்லு ப்ளூ கலர்ல தான் இருக்கு கழுதுக்கு சந்தோஷம் தாங்கல 
பயங்கரமா சிரிச்சுட்டு சொல்லிச்சு தலைவரை இந்த புலிக்கு தண்டனை கொடுங்க இவன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கான் புல்லு பச்சை கல்லர் சிங்கம் சொல்லிச்சு ஒரு மாசம் புலி வாயே தரக்க கூடாது அதுதான் தண்டனை கழுது சிரிச்சுக்கிட்டே போயிருச்சு புலி வந்து சிங்கத்திட்ட போய் தலைவரை ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் அதை மட்டும் பேசிக்கணும் சொல்லு புல் என்ன கல்லல்ல பச்சை கல்லல்ல தான் இருக்கு அதைத்தானே நானும் சொன்னேன் எதுக்காக எனக்கு ஒரு மாதம் தண்டனை கொடுத்தீங்க நீங்கள் தண்டனை கொடுத்தது நீ புல் பச்சை கல்லர்னு சொன்னதுக்காக இல்லை கண்ட கழுதையோடு ஒரு மணி நேரம் நீ ஆர்வி பண்ணிருக்க உன்னோட நிலைமைக்கு இது தேவையா உன்னோட நேரம் தான் ஒன் ஹவர் வேஸ்ட் ஆச்சுன்னா அதுவும் போதாதுன்னு என் டயத்தை வேலை வேஸ்ட் பண்ணதுக்கு கழுதையோட கிளம்பி வந்தல்ல தண்டனை அதுக்காக அன்பர்களை எனக்கு ரொம்ப பிடித்த கதை இது சில சமயத்தில் வீட்டிலே அல்லது நண்பர்களோடு அல்லது அலுவலகத்தில் சில அப்படியே ரொம்ப ஹீட்டடா டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்கும் நான் சொல்றதா சரி நான் சொல்றதா சரி நீ யார சொல்றது இந்த டிஸ்கஷன்ல நம்ம பிபி ஏறுமே தவிர கடைசியில் அவர்களை நம்மால் மாற்றவே முடியாது ஏன் மாற்ற முடியாது என்றால் அதுக்கு ஒரு ஜென் கதை இருக்கிறது ஒரு மன்னன் ஒரு ஞானியிடம் போய் கேட்டார் ஞானியே எனக்கு ஞானத்தை கொடுனா அவர் அவர் குரு அப்படி பார்த்தார் சரி முதல்ல டீ சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா ஞானம் கொடுக்குறாங்க டீ கப்பு கொடுத்தாரு அதில் டீயை ஊற்றினார் ஃபுல் கப்பு நிறைஞ்சிருச்சு அவர் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்காரு டீ எல்லாம் வெளியில் வழிஞ்சு ஓடுங்க அது மன்னன் சொன்னால் ஞானி ஃபுல்லாக கப்பை ஃபுல்லாகிடுச்சு நீங்கள் டீ விட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்களே வெளியிலலாம் போகுதே இந்த ஞானி சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் இந்த கோப்பை போல நீ உன்னுடைய அபிப்பிராயங்களால் நிரம்பி இருக்கிறார் நாம் வெளியிலேருந்து என்ன சொன்னாலும் உள்ளே இறங்காது இந்த கோப்பையை கவிழ்த்து விட்டு எம்டி கப்பா வாப்பா அப்போ தான் நான் சொல்கிறது உனக்கு உள்ளே போகணும் நம்மை சுற்றி இருக்கிற பல பேர் ஃபில்டு டீ கப் மாதிரி முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட டீ கோப்பைகள் போல நாம் சொல்லுகிற கருத்துக்கள் அவர்களுக்கு உள்ளே போய் அவர்களை மாற்றும் என்று நினைக்காதீர்கள் அவரவர்களுடைய ஞானம் அவரவர்களுடைய மனத்தில் இருந்து தான் எழுந்து வர வேண்டும் நீங்கள் பேசுவதனால யாரும் திருந்த போதில்லை இப்படி நீங்க சொல்லலாமா நீங்க ஒரு பேச்சாளர் இப்படி சொல்லலாமா நான் சொல்லுவது அன்றாடம் பேசுவது ஒவ்வொரு வீட்லையும் உறவுகளுக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை கணவன் மனைவி பிரச்சனை சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சலிச்சு போய் பேச்சே இல்லாமல் அந்த உறவு கிடைக்கிறது பல வீடுகள் பேச்சே கிடையாது என்ன காரணம் அந்த அம்மா சொல்றது அவருக்கு பிடிக்கல அவர் சொல்றது அந்த அம்மாவுக்கு பிடிக்கல நான் என்ன சொல்றேன் பேச்சு சில நேரங்களில் தோற்று போகிற போது பேச்சை விட மௌனம் மிக பெரிய சக்தியாக இருக்கிறது உலகத்தின் எல்லா மொழிகளிலும் சக்தி வாய்ந்த மொழி எது என்றால் மௌனம் தான் சக்தி வாய்ந்த மொழி சில நேரங்களில் உங்களுடைய சொற்கள் புரிய வைக்காததை உங்களுடைய மௌனத்தால் புரிய வைக்க முடியும் 